Bienvenidos and welcome to the Sintermex Arena here in Monterrey, Mexico, where we have an action-packed fight night happening on Friday night. We will have young, up-and-coming fighters who will be showcasing their talent and skills this Friday night only on DAZN. The main event features South Central's very own undefeated 18-0 Diego Pacheco and his opponent Manuel Gallegos of Mexico in a 10-round domestic contest at the super middleweight division. We have five fights happening on Friday night live on DAZN. Not only will we be talking to the fighters here, but we are also joined by Matchroom Boxing CEO Frank Smith. No nomás estaremos hablando con los peleadores hoy, pero también estamos aquí acompañados con el CEO de Matchroom Boxing, Frank Smith, que nos va a decir unas palabras. Thank you, Sofia. I'd, I'd try in Spanish, but it's not, not as good as yours. Um, it's great to be here in Monterrey ahead of a huge night of boxing on Friday night. Everywhere we go, we love to put on these massive shows, and to be here in Monterrey is going to be something special. Sí, primeramente, me gustaría intentar hablar español, pero no lo puedo hacer tan bien como lo haces tú, Sofía. Eh, como he dicho, es, es un buen momento de estar aquí, es un placer estar aquí. Siempre nosotros intentamos a, a, a dar un, gran espectáculos en cualquier sitio donde vamos, así que es un placer enorme estar aquí en Monterrey para estas peleas. We're coming off the back of a packed run of boxing. Last week, Dalton Smith with a spectacular knockout win in Sheffield. The week before that, Edgar Belanga's matchroom in the zone debut. Regis Progre the week before that. Sonny Edwards before that. Katie Taylor, Chantel Cameron. So, much, so many big nights of boxing in the last few months and so many big nights to come. Sí, venimos, hemos tenido una buena racha de peleas. El, la semana pasada tuvimos eh, la pelea de Dalton Smith. Ese knockout, knockout espectacular. Después de, antes de esto tuvimos el debut de Berlanga eh, en The Sony Matchroom, eh, que fue en Nueva York. Antes de esto te, hemos tenido Regis Progre y también hemos tenido Katie Taylor, Chancel Cameron. Hemos tenido muchas grandes noches y seguimos con una buena racha. And on Friday we continue this spectacular run of shows with Diego Pacheco headlining his second show, coming off the back of a spectacular win in Liverpool, beating Jack Cullen and a whole stack of amazing fighters as well on the card. Sí, y entramos en lo que sería el viernes por la noche y tenemos Diego Pacheco, eh, pelea estelar por segunda vez en su carrera. Obviamente tuvo esa, ese eh, eh, rendimiento fantástico en, en Liverpool cuando consiguió la victoria y tenemos unos cuantos, unos muy buenos boxeadores en la carterera del viernes. We have all the fighters up here who will be on the card and some more to follow as this press conference goes on. I would like to say a big thank you, obviously, to DAZN, our partners, our broadcast partners globally, who have been bringing boxing all around the world and will continue to do so. Our partners in Boxstar as well for putting this event together. And I'll pass over to Sevilla now to speak to the fighters up here. Sí, vamos a escuchar a todos los boxeadores aquí, pero primeramente tengo que dar las gracias a Dazón, nuestros eh, socios en cuanto a broadcast a nivel mundial, siguen pudiendo dar las grandes peleas en todo el mundo. También la relación que tenemos con la Box Stars y lo que voy a hacer es dar la palabra a Sofía para que puedan conocer a los boxeadores. So we're going to start with our first group of fighters, Federico Pacheco Jr., Neidar Valdez, Jonathan Rodriguez and Israel González. Fed, we're going to see you fighting four rounds in an international contest at the heavyweight division against Monterrey's very own Oscar Herrera. It's your first pro fight here in Mexico under your big brother's big fight. How is the motion? It's our first time seeing each other this fight week, but how has the motion been? Uh, the emotion's been all over the place. I'm excited and excited for me and my brother, and I've been working extremely hard to put on a great show this Friday. Sí, la pregunta, perdona, la pregunta era, Federico, te, te enfrentas a tu oponente el, el viernes por la noche, Oscar Heredia, eh, sería un, eh, un, eh, un, un combate de cuatro rounds, eh, no sé si sería tu eh, primera posibilidad de, de boxear en México en la misma carterera de tu hermano, ¿cómo está la emoción eh, eh, entrando en, este, en esta pelea? Eh, la, la respuesta era que la emoción, para decir la verdad, está en todas partes. Eh, estoy muy, muy emocionado poder trabajar y estar en la misma cartelera de mi hermano. He estado trabajando muy duro para esta oportunidad y con muchas ganas. Now it's your fourth pro fight. It's your opponent's fifth fight. Uh, a win could really help elevate either of you in your career. If you get that win on Friday, what do you want the rest of the year to look like for you? 
look how it's been looking since the beginning of the year, getting good wins, looking great, good performance, and um, the, yeah. Sí, la pregunta era, ¿es tu cuarta pelea? Sería la quinta para tu oponente, pero una victoria para los dos, cualquiera de los dos, te pondrá en un buen sitio para terminar bien el año, supongo, ¿no? Y la respuesta, sí, lo que quiero hacer es seguir haciendo lo que, lo que he hecho, ganar y ganar con buen aspecto, y eso es lo que voy a intentar hacer. And can we get some words for your fans here watching you, unas palabras para los que te están apoyando? Gracias por el apoyo que nos enseña a mí y a mi hermano. No se la pierden este viernes, el 7 de julio, que va a estar muy buena las peleas. Toda la cartelera va a estar muy buena. Gracias. So, the, a final message for your, for your fans. Yeah, thank you very much for the support. It's great to be here with my brother. Really, don't miss this fight on Friday the 7th. There's some great guys on the card, so, so do not miss it. Now we're moving on to Nedar Valdez, who's going to be facing Isaias Ortiz in a six-round domestic contest at the light flyweight division. Estás joven, llevas ocho victorias y estás peleando en tu ciudad de Monterrey. Cuéntame cómo se siente pelear en frente de toda tu gente. Sí, pues, pues estoy muy emocionado de estar en una cartelera de este nivel este, y más que nada con mi gente y este, vamos a dar una buena pelea. So the question was, Neda, um, you're fighting in front of your home people that you're um, on, on Friday. How will it feel to be going into this, this your, your fight on Friday in front of those people? How are the emotions? And the answer was, yeah, it's fantastic to be here on, you know, a card of such a level, um, and I'm really looking forward to fighting in front of my people. Al principio de este año, peleaste contra Juan Pech. Esa pelea estaba programada para ocho rondas y esta está por seis. ¿Qué podemos esperar de ver de ti este viernes? Bueno, pues bajaron los rounds. Este, yo siempre me preparo para dar lo mejor de mí en cada round. Este, y pues nos preparamos muy fuertes. Nos, nos preparamos para dar lo mejor en cada round. Este, y pueden ver, pueden, van a esperar una guerra todo de mí, de mi parte. So the question was, um, you had a fight uh, earlier on in the year against Petch, that was actually over eight rounds, and now you're dropping down to, to six rounds. How are the feelings going into this one? And the question was, and the answer was, sorry, um, yeah, dropping down rounds doesn't really affect the way that I prepare for my fights. I always look to give my best in every fight from whatever round I'm facing, and or how, however many rounds I will be co uh, disputing the contest in. Um, I'm feeling strong, I'm prepared as well as I possibly can to, to show and to shine in every single round. Y unas últimas palabras para los que vinieron a apoyarte. Pues muchas gracias a todos los que están aquí compartiendo un rato con nosotros este, y a toda mi familia que me viene a apoyar. Muchas gracias. So again, the final words were, um, I'd just like to thank everybody that's here, that's present today. I'd like, like to thank also my family who always support me. Uh, thank you very much. All right, next up we have Jonathan Rodriguez who will be fighting Israel Gonzalez in a 10 round fight in a domestic contest at the Super Flyweight Division. Jonathan, tus últimos dos peleas han terminado con una victoria. ¿Cuál es tu plan para obtener otra victoria y potencialmente tener otra oportunidad para un título? Sí, buenas tardes. Primero que nada, no, pues es una, eh, una excelente pelea, una excelente oportunidad. Incluso la plataforma es una excelente función, entonces me siento muy contento de estar aquí en esta función otra vez. Vamos a dar un, un excelente espectáculo y voy a demostrar que estoy listo para un, una nueva oportunidad de título mundial. So the question was, um, your, two of your last fights uh, ended in victory. Uh, what can you do to ensure that you get this victory on Friday night and it also catapults you to have another opportunity to fight for a world title? And the answer was, hi, first of, uh, first of all, I'd like to say thank you to everyone. It's great to be on this excellent event and to be fighting on this wonderful platform. I'm delighted to be here. I'm excited to show what I can do in this fight on Friday. Estás enfrentando a alguien que con los dos una victoria los ayudaría mucho en su carrera. ¿Cómo quieres, si agarras la victoria el viernes, cómo quieres que este segundo, esta segunda parte del año se desarrolle para ti? Sí, así es. Es un excelente rival, un excelente boxeador. Yo lo conozco, he visto sus peleas, pero yo también me considero un excelente boxeador, un gran boxeador. Entonces creo que es una oportunidad para los dos de poder demostrar que estamos listos para un título del mundo y pues... El viernes, ganando primero Dios, eh, espero a finales de año poder disputar un título del mundo. Estoy clasificado en el OMB y en la FIP, entonces ya sea de Pumo Martínez o junto a Nakatani que nos den la oportunidad. So the question was, um, if you go on to, you know, a victory for either of the opponents um, in the ring on Friday, would give you the opportunity to kind of finish the year in the correct way, in a good way? And the answer was, yeah, it's an, it's an excellent opportunity. You know, I'm facing an opponent that, that I really know well. Um, he's a good boxer, he's strong, but I am also, you know, and I'm hope, I would hope that this 
If I win this fight, it would give me the opportunity to kind of move on and to get that world title shot again. I'm well ranked in two governing bodies, and God willing, I can end the year really well. Israel, vamos a seguir contigo. Eres un peleador con mucha experiencia uh, y especialmente más rondas. ¿Cuál es tu plan antes de esta pelea que viene el viernes? Primero que nada, muchas, muchas gracias por, por la oportunidad a Maslon y a toda la gente que está aquí. Eh, pues estamos emocionados otra vez de, de estar en una cartelera grande y qué mejor que sea aquí en México. ¿no? Estamos acostumbrados a los grandes nombres, a las grandes carteleras y, y a, a, estamos acostumbrados a, a las peleas duras y esta no va a ser la excepción, venimos bien preparados y venimos a, a que nos levanten la mano y con todo respeto al rival, pero pues nos preparamos a conciencia para esta pelea. So the question was, um, you see, obviously you're going into this fight and you're more experienced than your opponent, you've, you've fought more rounds, but what is the plan for the fight on Friday? And the answer was, first and foremost, I have to say thank you very much for the opportunity to match room for all the people that are assembled here. I'm really excited by this opportunity. Uh, it's a great card, and what better place to have a card like this than in Mexico? I'm used to fighting on big names, facing big names on big cards, uh, and I know it will be, you know, going into the fight will be hard, and you know this won't be the exception in terms of hard fights that I've had. And I have complete respect for my opponent, but become really, really well prepared and, and confident in this. Sabemos que una victoria el viernes sería un paso más cerco, cercano para ganar ese título. Eh, si obtienes esa victoria, ¿qué es lo que sigue para Israel González? Sí, no, sabemos que es una pelea muy importante, como te repito, nos preparamos a conciencia. Este, hicimos una, un buen campamento, una buena preparación y eh, yo pienso que primeramente estamos pensando en la pelea del viernes, no podemos adelantarnos y estamos listos para el viernes. So the question was, um, what would a victory do for you in terms of a, a step up in your career, career and, and possibly tending, having that opportunity for a world title shot and what comes next? And the answer was, yeah, I understand it's a really important fight. You know, going into this, we've prepared accordingly for this. I've had a great camp, you know, and I feel like if I do go on to win on Friday, then I will go on to have more opportunities to, to move on to try and look for world title opportunities. Y unas últimas palabras para los que vinieron a apoyarte. No, muchas gracias este, a toda la gente, a todos los medios. Y eh, este viernes 7 de julio eh, el show está en la pelea de Gia contra Titán. Muchísimas gracias, Neidar, Jonathan, Israel y e Federico. Este fue nuestro primer grupo. Una, una ronda de... un aplauso para nuestros peleadores. Welcome our second group, which features our co-main event, Eduardo Rocky Hernandez and his opponent, Hector Garcia, in a 10-round international contest at the Super Featherweight Division. But first, a few words from Matchroom Boxing CEO, Frank Smith. Pero primero, antes de hablar con los peleadores, vamos a agarrar unas palabras de Matchroom Boxing CEO, Frank Smith. Thank you, Sofia. A very exciting fight. Rocky Hernandez, a fighter that we've worked with for a long time now. The first time since we promote, first time promoting you though, as a, as a matchroom fighter. Very highly ranked, world title challenge, very soon on the horizon. But first, uh, an experienced test against Hector Garcia. So it's a great fight, you know, a, a great stacked undercard prior to this, but a brilliant chief support ahead of Diego Pacheco's fight and looking forward to a, a big performance. And we all know what Rocky Hernandez can do. And I think it's going to be a, a, a special fight and lead on, especially coming off the back of a real, against a real experienced opponent, lead on to a potential world title shot later this year in the early part of 2024. Sí, primeramente, um, estamos muy emocionados tener a Rocky. Hemos trabajado con él, en él durante mucho tiempo, pero es la primera vez promocionándole como uh, peleador de, boxeador de Matchroom. Um, y nosotros pensamos que muy pronto va a tener, o tarde o temprano, va a tener la oportunidad de pelear por un título mundial. Um, sabemos que um, él va, está en la cartelera eh, de Diego Pacheco, eh, hay buenas peleas, pero sabemos eh, lo que él puede hacer, eh, sabemos el poder que tiene, y nosotros esperamos que él tenga una oportunidad de pelear por un título mundial a finales de este año o el próximo año de 2024. A ver, vamos a empezar con Eduardo. Eduardo, está, estás aquí peleando en tu, en tu país natal. Uh, platícame de la emoción y lo que significa para estar peleando aquí en México. 
No, pues antes que todo, eh, muy contento de estar aquí, eh, muy agradecido con Mushroom, con Héctor por, por la pelea y pues me siento muy contento de estar con mi gente y, y principal y primordialmente agradeciéndole a Dios que, que me permite estar el día al día y también que está aquí mi papá conmigo, mi equipo de trabajo Héctor Fernández, Fabricio Martínez, Camu, Kiki, mi hermano Jair Alberto y, y pues mi equipo de trabajo también que está atr atrás de todos esos, ¿no? Y pues también muy, muy motivado porque eh, el día de hoy llegaron mi esposa y mis hijos y pues por ellos voy a, a salir adelante y voy a darlo todo. So first and foremost, um, can you tell me what it feels like fighting in your native Mexico and how, em how much emotion is there fighting in your country? And the answer was, uh, first and foremost, I have to say thank you um, to Matchroom, to all the people that are gathered here as well, and for, for everyone for making this happen and who have been part of this. Um, but, you know, first and foremost, and, and most importantly, I have to thank God for allowing me to be here. Also, my father's here. I have to also thank my whole training team who have been part of this. I feel really motivated going into this and even more motivated given that my wife and kids have just arrived and, and those guys are who I do it for. Vas a enfrentar a un oponente que no es el que ibas a enfrentar originalmente. ¿Eso cambió algo de cómo estabas entrenando para pelea? Sí, sí. ¿Cómo te ajustaste a la situación? Eh, sí, este, cambió el rival, pero pues para eso nos preparamos, para cualquier tipo de rival, eh, con el equipo de trabajo, eh, nos preparamos para, para, cualquier, este, para cualquier pelea y pues primordialmente nos preparamos para ganar. So the question was, this was a late change of opponent. Um, have you had to make any adjustments to the way you've trained uh, with an eye on this fight? And uh, the answer was, yes, you know, um, this, is, this is what we're in the game for. We understand that there, there are changes that happen, um, but we work, we've been working with our training team um, to face any opponent at any point. Um, and the, the most important thing is that we are ready to take on any fight and we're ready to win. ¿Y nos puedes dejar con unas palabras para los que vinieron a apoyarte? No, pues que muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado hacia mi carrera. Eh, el día viernes va a haber una, una gran función, pero Eduardo Roque Hernández y Héctor García van a, van a dar una gran, una gran pelea y esa pelea va a, va a dar de qué hablar por un buen rato. So first, finally, can you give me any last words for the people that have supported you? I have to say thank you very much for all the people that have supported me throughout my boxing career. And I have to say that our fight on Friday will be a fight that people will talk about for a very long time. Hector Garcia, hubo un cambio de último minuto. Aceptaste la pelea. ¿Qué significa esta oportunidad para ti? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, eh, dándole gracias a la, a la empresa. Una gracias a Eduardo por eh, asistirla también, eh, a su equipo. Pues muy contentos, estamos preparándonos porque vamos a pelear también nosotros. Llegó esta oportunidad, la aceptamos. Eh, se habló entre el equipo de trabajo que, que, y dijimos que sí. Es una oportunidad muy grande para nosotros. Hemos estado en carteleras grandes peleando con buenos peleadores invictos, con hombres reconocidos. Entonces, este es un rival muy reconocido. Entonces, me siento contento porque me gustan las pruebas difíciles. Y me gusta que la gente me reconozca lo que soy, por eso eh, la gente me ve y me dice, oh, eh, es guadaña. Entonces, estoy contento por la oportunidad y más que nada, pues dando, dándole las gracias a, a, a la empresa. So, um, you came into this fight as a late opponent. Um, how has that changed things? And it must be a great opportunity um, to, to come into this. Yeah, I have to say, you know, first and foremost, thank you very much for the opportunity to, to, to the promoters for letting this happen. Uh, letting this happen. Let me also say thank you to uh, my opponent uh, for putting this fight to me. When, when it was put to us, I spoke to my training team, uh, you know, and we looked at our opponent and we accepted this. You know, I've been on some very important and significant cards in the past, facing some really good fighters, undefeated fighters, you know, and this is a, a huge source of motivation for me because I'm facing a rival that's very well known. But I have to say, you know, I really love the tough tests and I'm looking forward to facing this opponent on, on Friday night. Llevas peleando más rondas que tu oponente, casi 75 más. ¿Cómo te ayudará tu experiencia este viernes? Eh, me tengo que salir con las manos en alto, porque la experiencia es lo, es lo que cuenta aquí. Entonces, eh, hemos estado con rivales muy duros, eso es lo que me ha hecho valer. Entonces, va a ser una gran pelea este 7 de, junio, de julio, que va a ser viernes. Va a ser una, un choque, más que nada. Y más que nada, pues, salir con las manos en alto. 
So you have like, you've fought so many, the question was, you've fought so many more rounds than your opponent, almost 75 rounds more than him. Will that experience tell on Friday night? And the answer is, we have to win on Friday night. You know, experience really counts for something. You know, we've got a tough opponent in front of us, but I'm looking forward to, to going through. And you know, I, I think more than anything, this will be a real clash in the ring and it will be a tear up. But you know, we have to come out victorious and get our hand raised. Y unas últimas palabras para todos los que vinieron a apoyarte hoy. Dale las gracias por el apoyo eh, y dale el apoyo de mi familia que ya me está apoyando desde Tijuana y pues a toda la gente. Muchísimas gracias. So the final words is I want to thank thank you so much for the support you've given me and my family. Uh, they'll be supporting me from Tijuana. You know, I just, I'm, I'm really looking forward to it and, and thank you very much. Eduardo, Héctor, gracias. Comencemos con las cara a cara. For our third group, the main event of the night, Diego Pacheco versus Manuel Gallegos in a 10-round domestic contest at the super middleweight division. Manuel, vamos a empezar contigo. Debutaste en los Estados Unidos al principio del año contra Richard Vance Clean y terminaste en un empate. Ahora estás en México, en tu país, peleando en frente de tu gente. Dime cómo se siente. Sí, eh, me siento muy contento, muy agradecido por la oportunidad que me está dando la empresa Mushroom. Eh, pues me siento muy motivado de estar aquí peleando en, en mi país y pues le estamos echando muchas ganas en, en todo lo que consiste la preparación y, y la pelea. Eh, estoy seguro que va a ser una gran pelea que eh, no se la pueden perder. So the question was, um, you made your US debut early, early in the year, you fought Vasily and you got a draw there. And, but how important is it for you to be coming back and fighting in, in front of your own people in Mexico? And the answer was, I have to say thank you very much for the opportunity, thank you Matchroom. I feel really motivated to be here. You know, we've really been putting absolutely everything into our training, to our preparation for this fight. So all I will say is that it's going to be a, an unbelievable fight on Friday and make sure you just don't miss it. Estás peleando en un gran escenario este viernes con un oponente duro. ¿Qué haría una victoria para ti? Sí, así como dice, es un rival duro eh, y es en un escenario que siempre hemos estado soñando, estar peleando en una cartelera como esta y más siendo la pelea estelar. Eh, pues me siento muy contento y esperemos, eh, pasando esta pelea, saliendo con la mano en alto, Eh, tener oportunidad de tener mejores peleas y, y ir por un título mundial con el favor de Dios. So the question was, um, obviously you face a, a really tough, a fo tough opponent on Friday night, um, but what would a victory do for you? And the answer was, yes, yeah, as you say, it's a really uh, tough opponent that I'm facing. Um, it's a dream to be on a card of this magnitude and even more so to be fighting as a main event fighter. And I really hope that this opportunity will give me more opportunities to get better fights down the line and to push on and to get that world title shot. Algunas palabras o algo que, un mensaje que les quieres mandar a tus, a tus amigos, familiares que te están apoyando? Sí, por supuesto que sí. Eh, pues estoy muy agradecido con todos, toda la gente que siempre me ha estado apoyando, eh, mi familia, mi equipo de trabajo. Eh, toda mi gente de Bachoco, Guasave, Sinaloa y Los Mochis, muy agradecidos por todo el apoyo que siempre me han brindado. Y pues agradecer a la empresa por esta oportunidad. Y primeramente que nada a mi Dios, que, que sin Él no estaríamos aquí. Gracias. So finally, have you got any final words uh, for people that have been supported you, uh, supported you over, over the years, over your boxing career? 
And the answer is, of course, you know, I'm to say I'm really grateful for all the people that supported me, from my family, from my, from my training team as well, all the people that have supported me over in Los Mochis in Sinaloa. They've been a great source of uh, motivation for me. I want to thank once again Matchroom for the opportunity. But finally, I have to thank God because if God wasn't with me, I wouldn't be here. All right, Diego. Question time for you. So you're back in Mexico. You fought in Liverpool earlier this year where you, stepped, where you stopped Jack Cullen. Now you're back here in Mexico. Talk to me about the emotion of being back where you first started. Um, you know, first and foremost, I want to thank God for, for bringing me safely and, and strong here to Monterrey. Um, super happy with, uh, with my training team for, for the great camp that we had. Thankful for Matchroom, DAZN, uh, everyone involved with putting this event together. I'm super thankful to be here headlining, you know, my little brother on my undercard. We put in the work. We're, we're ready to shine this Friday. Uh, don't miss it. It's going to be a great, great event this Friday. So, primeramente, la pregunta es, eh, ahora estás en México, pero tú viste muy buen rendimiento ahí en Liverpool contra Jack, Jack Cullen cuando le ganaste eh, eh, en esa función de Liverpool por, por KO. Eh, pero tienes que... Dime un poco de las emociones que tienes al, al volver a pelear en México. Y la respuesta es... ¿Quieres decir en español? Sí. ¿Prefieres decirlo en español? Sí. Uh, que, primero que nada, muchas gracias a Dios por traernos hasta aquí. Muchas gracias a mi equipo de trabajo por, por el buen campamento que tuvimos. A Matchroom, a The Zone, por, por esta función que pusieron aquí en Monterrey. Muy feliz de estar aquí, emocionado, uh, listo para el viernes. Y, y, y muchas gracias a todos los que están aquí apoyando. Diego, you're going against an opponent that has 19 wins, one law, one draws. How are you going into this fight, avoiding underestimating him in the ring? Um, yeah, you know, uh, Manuel Gallegos is a, is a great tough opponent. You know, I feel in this stage of my career, you know, I'm ready for, for guys like this. You know, I've been showing my, my progression as, as my fights go on, and I keep looking better and better. And, um, you know, I just want to keep doing the same thing against tougher opponents, uh, opponents with names. And, um, you know, after this Friday, after, after I get my hand raised, you know, hopefully end the year off with an even, even better fight and an even better win. Uh, primero que nada, pues, eh, Manuel Gallegos es un oponente muy bueno, es fuerte, y siento que en esta eh, etapa de mi carrera es lo que estamos buscando. Estamos listos para, para enfrentar a los nombres grandes. Ya, eh, como han visto en mis peleas anteriores, sigo mejorando, sigo saliendo más fuerte y... Y, y más inteligente y así va a seguir siendo. Ojalá, primero Dios, después de esta pelea del viernes, eh, terminamos el año con una pelea más grande y, y con la mano en alto igual. Y unas últimas palabras, Diego, para los que vienen a apoyarte. Uh, just thank you to everyone who's here. Thank you everyone watching back home. You know, I appreciate everyone who's helped me get up to this point and uh, super happy with with how everything is turning out in my career, and this is only the beginning. Tune in on Friday, it's going to be a great fight. Muchas gracias a todos los que me han apoyado hasta este momento, todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí, y eso, esto solo es el comienzo de Diego Pacheco. Se vienen cosas muy grandes, y, y no se la pierdan este viernes. Será una gran pelea. Muchas gracias. Un aplauso para nuestros peleadores, Diego y Manuel. Uh, una cara a cara ahora ya.